खूबसूरत बैकग्राउंड और साथ ही में एक खूबसूरत तरीके से चलने वाली कार दिखती कैसी उस पर भी बात करेंगे बट नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में मेरे पास में है बी एमडब्ल्यू एम थ्री जो कि थ्री सीरीज पे बेस एक स्पोर्ट्स कार है एक एम कार है यानी कि एक प्रॉपर ड्राइवर फोकस्ड कार है जिसको चला के मजा आ जाना चाहिए थ्री सीरीज में इससे बेहतर कुछ और होना नहीं चाहिए ये सब बातें हैं सब क्लेम है इस वीडियो में बात करेंगे क्या चीज़ें मिलती है कैसी लगती है चलाने में कितना मज़ा आता है और क्योंकि हम जर्मनी में हैं तो स्पीड लिमिट 120 या 130 या 140 या 160 सौ ऐसे कुछ नहीं है भाई जितना फास्ट जा सकते हो उतना फास्ट जा सकते हैं तो वो हरकत भी जो है हम श्योरली करने वाले हैं चलिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पिछले चार सालों से बी एम डब्ल्यू एम फाइव चलाना चाहता हूँ कुछ पाँच सौ हज़ार किलोमीटर कम से कम लेकिन आई ऑलवेज एंड अप ड्राइविंग अदर एम कार्स इंडिया में एम टू एंड अब यहाँ पे एम थ्री कॉम्पिटिशन चलाने के बाद एक बात तो समझ आ गई देर इज अ रीज़न वाई यू कैन नेवर हेट एनी एम कार हेट से याद आया एम थ्री वॉज क्रिटिसाइज ए लॉट जब वो पहली बार इसकी फ्रंट ग्रिल देखने को मिली थी हमें बट लेट मी चल यू समथिंग मुझे कुछ दिन बताने के बाद में ये रियलाइज हुआ है कि एक्चुअली ग्रिल उतनी बुरी नहीं है हो सकता है इस ग्रीन कलर इस ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन शेड की वजह से इनफैक्ट देर आर सम एंगल सम साइड एंड रियर एंगल जहाँ से कुछ ज़्यादा ही प्लेन और बोरिंग लगती है मुझे ओके इनफ ऑफ द लुक्स अब जो है हमारे स्टाइल में बातें शुरू करते हैं वापस चाबी से शुरुआत करेंगे चाबी कुछ इस तरह की क्या आती है एम कलर्स यहाँ पे आपके पास में अनलॉक लॉक जो कि भी हम लोगों के अंदर है बूट जो है ऑल द वे इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाता है हालांकि और सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं है लेकिन ओपन हो जाता है इलेक्ट्रिकली रिलीज होकर और ये फेवरेट बटन जो है आप यहाँ पर सेट कर सकते हो दैट इज इट इस कलर का नाम ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन है एंड इट लुक्स वेरी गुड ऑनस्टली उसके बाद में जो है टिपिकल चीज़ों की बात करना शुरू करते हैं यहाँ पे बी एमडब्ल्यू लेज़र लाइट्स अवेलेबल है जी हाँ लेज़र लाइट जो है ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे वेरी शार्प वेरी गुड हेडलाइट कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की भले ही लो रहती है गाड़ी और हेडलाइट का थ्रू जो है उतना दूर तक टेक्निकली नहीं जा सकता है बट दे आर वेरी गुड कोई भी दिक्कत जो है सब नहीं है हेडलाइट्स जो है वो अगेन उनमें वो नए वाले स्टाइल में जो है ना ब्रीदिंग वाली चीज़ जो है वो भी आती है पहले लाइट होती है ब्राइटन होती है फिर लो होती है हेडलाइट कैसा हो डी तो वो चीज़ें भी यहाँ पे है उसके बाद में ये लंबी सी ग्रिल चीज़ के बारे में बात कर ही चुके हैं एम थ्री कॉम्पिटिशन यहाँ पे लिखा हुआ है लुक्स वेरी नीट कलर लुक्स वेरी नाइस स्पेशली इस ग्रीन के ऊपर ग्रीन पार्क करने मतलब जो ग्रीन ग्रास के ऊपर मैं सोच रहा था यहाँ पार्क करके शूट करूँगा तो गाड़ी उतना ज़बरदस्त शायद दिखे ना बट फिर भी आई एम श्योर आप लोग कॉमेंट कर सकते हो कि आपको शायद अच्छी दिख ही रही होगी गाड़ी अच्छे तरीके से इसके बाद में गोल्डन पेंट में आपको जो है मिलते हैं कैलिपर्स एंड वेरी बिग कैलिपर्स कार्बन सरामिक डिस्क जो है वो वहाँ पे लगे हुए हैं गजब ब्रेकिंग बार है इस गाड़ी की देखो टिपिकल चीज़ है M3 है M कार है बेसिकली तो कुछ चीज़ें सॉर्टेड होनी चाहिए ब्रेकिंग जबरदस्त होनी चाहिए इंजन जो है वो जबरदस्त होना ही चाहिए स्टेयरिंग रिस्पॉन्स बहुत बड़े होना चाहिए शैसी स्टिफ होनी चाहिए मैंने जान इसको जो है थोड़ा सा टेढ़ा पा किया जस्ट टू शो यू कि ये वाला व्हील जो है इसमें स्पेस देखो आप कितना है और इस वाले व्हील और टायर में जो है बॉडी में स्पेस देखो कितना है इस गाड़ी का हार्डली कुछ आर्टिकुलेशन है जबकि मैंने जान मुझ के इसको ऐसे ऐसे सरफेस पे पार्क पार्क कर रखा है जहाँ पे टेक्निकली इस वाले व्हील में थोड़ा सा ज़्यादा आर्टिकुलेशन दिखना चाहिए था नथिंग भाई सस्पेंशन ऐसे ही मतलब हार्डली उनमें कुछ ज़्यादा मोमेंट जो है बचा है तो कैसी चलने में होगी तो वो भी आप सोचा अभी चलेंगे तो बात करेंगे उसके बारे में पीछे की तरफ आपको एक तो कार्बन फाइबर का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है यहाँ कार्बन फाइबर है पूरी रूफ कार्बन फाइबर है जी हाँ पूरी की पूरी रूफ जो है वो एक्चुअली कार्बन फाइबर है और मिरर्स जो है वो कार्बन फाइबर के हैं ही एंड नॉट जस्ट दैट यहाँ भी भी कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है क्वाड एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ दिख रहे हैं डिसेंट सी साउंड एंड नॉट वेरी गुड अभी सुनाऊंगा आगे बी एमडब्ल्यू लिखा हुआ है एंट्री कॉम्पिटिशन बैजिंग अगेन है सब ब्लैक में जो है बैजिंग वगैरह दी गई है और बूट जो है वो कुछ खास नहीं है इसलिए पहले ही आपको दिखा के रवाना कर देता हूँ इट्स ओके इट्स गुड मतलब काम चलाऊ बूट जो है वो आपके पास में यहाँ पर है बट बूट वूट के लिए कोई गाड़ी थोड़ी खरीदता है <laughs> एक बार व्हील्स जो है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं 285 30 R20 ये साइज है 285 ये याद रखना आप आगे कुछ बताता हूँ हर एक दरवाजे में जो है रिक्वेस्ट सेंसर आता है लॉक एंड लॉक के लिए कोई समस्या उसमें नहीं है थ्री uh, सिक्सटी डिग्री कैमरा है तो आपके पास में जो है आप यहाँ पर देख ही सकते हो उसका कैमरा जो है वो यहाँ अवेलेबल है ओके okay. पीछे आपको क्या दिखाया था और अब यहाँ देखो 275 35 जी हाँ पीछे वाले
ऑल व्हील ड्राइव है जी हाँ रियर व्हील ड्राइव में आती है जो M3 थ्री बेसिक है वो रियर व्हील ड्राइव में आती है मैनुअल में भी आती है इनफैक्ट बट ये कंपटीशन जो है वो रियर व्हील ड्राइव में नहीं आता है ऑल व्हील ड्राइव में आता है लेकिन ये रियर व्हील ड्राइव हो सकती है अंदर जाके अभी करके बताऊँगा कैसे हो सकती है तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर हैं ऑब्वियसली डास वगैरह है तो हर चीज़ अवेलेबल है कनेक्टेड ड्राइव जो है उसके लिए यहाँ पर मैंशन किया गया है एंड द बोनेट ऑल्सो लुक्स वेरी गुड वेरी बिग वेरी नाइस कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है अंदर चलते हैं अंदर बात करते हैं अंदर चलने से पहले एक समस्या आ जाती है और वो समस्या ये है कि इसकी सीट जो है भाई मतलब दीज आर वेरी गुड सीट्स जब आप चलाते हो तो उसकी फील वगैरह के लिए बहुत बढ़िया सीट है दे सेव ऑलमोस्ट नाइन प्लस के जी का वेट बजाती है पूरी कार्बन फाइबर सीट्स आप देख सकते हो यहाँ पे बट प्रॉब्लम ये है इन एंड आउट होना बहुत मुश्किल है देखो यहाँ पर आप यहाँ से होल्ड कर सकते हो यहाँ पर हाथ अंदर जा रहा है आपका यहाँ पर हाथ अंदर जा रहा है ये एम का बैच ग्लो करता है रात में लुक्स वेरी नाइस वेरी गुड यस एडजस्टेबल सीट आपके पास में आप रिक्लाइन एंगल आप लंबा सपोर्ट बोलस्टर वगैरह सपोर्ट जो है एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे आपके पास में ऊपर नीचे भी सीट को आप कर सकते हो बहुत मतलब ऐसा पूरा नीचे आपको जमीन पे बैठा सकती है ऐसी सीट है इट लिटरली फील्स क्या फ्लोर पे बैठे हो वैसी वाली फीलिंग आपको ये सीट देती है जस्ट हैव अ लुक कितना पीछे तक कितना नीचे तक जो है वो सीट जा चुकी है बट इस सीट की वजह से इंग्रेस एग्रेस बहुत मुश्किल हो जाता है बट कोई ना मैंने पूरा ऑल द वे बैक जो है पुश कर दिया है ताकि मेरे को बैठने में थोड़ा सा इजी हो एंड आई फील कि मैं ज़मीन पे बैठ गया हूँ लिटरली आई एल शट द डोर यहाँ पे हम कार्डन के स्पीकर सिस्टम है वेरी गुड स्पीकर सिस्टम टिपिकल बी एम डब्ल्यू सिचर्स आई लव इट ब्रश एलोमिनियम का जो इस्तेमाल किया गया है मेमरी सीट फंक्शन वन टच अप डाउन मिररस के एडजस्टमेंट लॉक एंड लॉक जो आपको दिखता है एंड द क्लासी वे ऑफ डूइंग इट वो भी बरकरार है एनी वे यहाँ पर आपके पास में स्टीयरिंग है हाँ एम स्टीयरिंग ऑब्वियसली एम बैच जो है वो यहाँ पे है एंड वही टिपिकल स्टीयरिंग है आई लव द फैक्ट कि जो फिट एंड फिनिश जो और जो स्टिचेस की ओवरऑल मतलब एम कलर्स में भी की गई है दैट इज़ वेरी प्रीमियम लुकिंग बहुत ही बढ़िया लगती है ये स्टिचिंग नॉट जस्ट दैट यहाँ पे यहाँ पे ये वाला गियर लीवर जो है जो कि थोड़ा सा अलग आपको लग रहा होगा इस गियर लीवर को नोटिस करो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग जो है वो दी गई है एनी अभी फिलहाल के लिए जो है गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट थोड़ा सा कैमरा घूम गया मेरे से पुट इट ऑन एम मोड में डालता हूँ ताकि साउंड जो है वो रहे कंफर्म जी हाँ लेस डू इट ज़्यादा साउंड नहीं है इनफैक्ट जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हो तो कई बार तो बोलती है कंप्लीट पावर नॉट अवेलेबल लिमिटर लगता है इस गाड़ी में एक ही टाइम लिमिटर लगता है वो समवेयर अराउंड फोर थाउजेंड आर पी एम वो सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट करते रहने लगता है अदरवाइज नहीं लगता Listen to this. कभी 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 पॉप स्वॉप होते हैं बाकी अदरवाइज है मोस्टली शांति रहती है गाड़ी तो साउंड वगैरह के मामले में इनफैक्ट अंदर से आर्टिफिशियल साउंड जो है वो आती रहती है और आई डोंट नो अभी आप सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे बट कभी कभी ह्यूमन ईयर्स कैच नहीं करते लेकिन माइक में वो आर्टिफिशियल साउंड बहुत ही अजीब सी कैच होती है आई डोंट नो आपको अभी आ रही नहीं होगी मैं बंद और चालू करता हूं बंद कर रहा हूं अब चालू कर रहा हूं आई डोंट नो आपको आ रही है नहीं आ रही बट आती है कभी कभी वो एनी anyway, मैं बंद कर देता हूँ क्या पता अगर आ रही हो तो आप इरीटेट हो जाओ तो यहाँ पे स्टीयरिंग है अगेन मल्टीपल जगह पे कार्बन फाइबर इस्तेमाल किया गया है ये बहुत ही बढ़िया दिखने वाला आपके पास में पैडल शिफ्टर जो है वो भी दिया गया है सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीज़ें क्या क्या चेंज कर दी है तो एम मोड के लिए डेडिकेटेड बटन आपके लिए पसंद दिए गए हैं ये एम और ये एम आप ऑब्वियसली इनको कॉन्फिगर कर सकते हो नॉट जस्ट दैट गाड़ी में आपके पास में ये जो गियर लीवर दिया गया है एक्चुअली यहाँ पे अब एट स्पीड का टॉक कन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है सिक्स इंजन के साथ में इंजन दिखाऊंगा मैं आपको पहले आ, नहीं पहले नहीं ये सब दिखाने के बाद इंजन दिखाऊंगा उसके बाद में हम ओवरऑल इंटीरियर की बात करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर गियर लीवर दिया गया इस पर नोटिस करो यहाँ पे पार्क के पास में जो चीज़ दी गई ये बेसिकली बताती है कि आपको कब गियर शिफ्ट करने हैं मतलब कितने आर पी एम पे लो आर पी एम पे कर देना हाई आर पी एम पे गियर शिफ्ट करने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो इट वर्क वेरी डिफरेंटली आप यहाँ पे ड्राइव और सेलेक्ट प्लस माइनस न्यूट्रल रिवर्स जो है वो कुछ इस तरीके से लगता है ऑब्वियसली एम जो है वो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है इंजन स्टार्ट ऑफ बटन एम मोड इसको जब आप प्रेस करते हो तो ये डायरेक्ट कुछ कुछ मोड्स पे जो है आपको ले जाने का सिस्टम है जैसे कि रोड मोड स्पोर्ट मोड ट्रैक मोड तीन मोड जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रैक मोड खड़ी गाड़ी में ही एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो सकता है ये मैंने किया और ट्रैक मोड और सिंपली बोलेगा भैया आप एक्टिवेट ट्रैक मोड सब जो है ट्रैक मोड एक्टिवेट जाए डी एस सी ऑफ हो जाएगा गाड़ी का एंड आपकी स्क्रीन जो है वो भी हट जाएगी ताकि आप फोकस कर सको सिर्फ मेन मेन चीज़ों पर कोई डिस्ट्रैक्शन जीवन में ना हो 
बट आप उसको वापस ला सकते हो एम मोड दबाया और बोला भैया मैं आ गया हूँ रोड पे अगेन कार गोज कम्प्लीटली नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो वापस आ जाते हैं सब कुछ चीज़ आती है लेकिन मान लो अगर आपको इन मोड पर नहीं जाना है आपको तीन जो है मोड अलग से भी देख सकते हो आप इफिशियंसी एम वन आप M1 को दबाओ और अब आपका M1 मोड जो है वो एक्टिवेट हो गया है अगर वापस दबा दोगे तो M1 स्टॉप हो गया एफिशिएंसी मोड पे आ गया लेकिन इन मोड्स को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो अभी उस पर भी आते हैं उसके अलावा ऐसा कुछ डायरेक्ट चीज़ नहीं है जो कि एडजस्ट की जा सके ऐसे मतलब ऑन द को एडजस्ट की जा सके अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि पैडल शिफ्टर जो है यहाँ पर दिए गया लेकिन एक बातचीत और है वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ एंड दैट इज़ इंजन टिपिकल बी एक बार खींचो दूसरी बार खींचो हाँ यहाँ पे आपके पास में एक सिक्स सिलेंडर स्ट्रेट सिक्स इंजन जो है वो यहाँ देख पा रहे हो अब ये स्ट्रेट सिक्स इंजन जो है वो रहा है हमेशा एम सिक्स के साथ में एक बार बीच में वी एट आया है और आई थिंक स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एम थी वो फोर सिलेंडर थी बट उसके अलावा सिक्स सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन जो है वो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो फाइव हंड्रेड एंड टेन हॉर्स पावर एंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी न्यूट्रन मीटर टॉक जो है वो अवेलेबल आपके पास में है और जैसा कि मैंने बताया एट स्पीड और टॉक कन्वर्टर गेयर बॉक्स जो है उसके थ्रू ऑल फोर व्हील्स में जाता है रियर व्हील ड्राइव में जाता है ये भी मैंने बोला था उसकी बात कर लेते हैं फिलहाल के लिए हम इसको बंद कर देते हैं बहुत ही टाइट पैकेजिंग है शासी वगैरह बहुत स्टिफ बहुत ही ज़बरदस्त है चलाऊंगा जो उसके बारे में और फीलिंग आएगी आपको बट लेट्स गो डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे सारी हेडलाइट के कंट्रोल आपको मिलते हैं स्टीयरिंग पे इस तरफ जो है क्रूज़ कंट्रोल लिमिटर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह वाली चीज़ें मिलती है यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर और अगर आपको ट्रिप वगैरह मीटर देखने हैं या है ऑटोमेटिक लाइट जो है वो ऑन करनी है बीम वगैरह वो देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल कंट्रोल्स जो है वो आप कर सकते हो इंक्लूडिंग वॉल्यूम और ये जो स्क्रीन है मल्टीपल वेज में एडजस्ट आप कर सकते हो मतलब अलग अलग मोड में अलग अलग चीज़ दिखा दी है ये अभी क्या कंटेंट देखना है आपको वो आप देख सकते हो बीच में जिसमें आप सेटअप एफिशिएंसी मैप आपका नेविगेशन जो है वो मल्टीपल चीज़ें कंटेंट रूट प्रीव्यू वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे इसको एक बार की साइड में रखो तो यहाँ पर हेडसअप डिस्प्ले में आपको क्या देखना है जी हाँ हेडसअप डिस्प्ले यहाँ पर अवेलेबल है ये आप अभी देख ही पा रहे हो अच्छी क्वालिटी के हेडसअप डिस्प्ले अवेलेबल है आ, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है वो आप देखते हो हालांकि थोड़ी ब्राइटनेस उसकी कभी कभी कम लगती है रात दिन में रात में तो इट्स कम्प्लीटली हो गए बट इसको छोड़ो यहाँ पे आओ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं ऑल एप्स में जाओ यहाँ पे आपके पास में एम ड्रिफ्ट एनालाइजर ये एक ज़बरदस्त चीज़ है ये आपको बताती है कि आपने ड्रिफ्ट जो है वो किस तरीके की की है और कितना रेट जो है वो आप किया जा सकता है हमने क्योंकि ट्रैक जो है हमारे पास में एक्सेस नहीं था उसका तो हम उसका कुछ यूज़ खास कर नहीं पाए कि कितना एनालाइज क्या कुछ चीज़ें कैसी रही है आ, तो उसके अलावा पीछे की तरफ हम आते हैं हाउ डू वी गो बैक अरे सॉरी uh, मैं एक्चुअली यहाँ से क्यों उसको कंट्रोल कर रहा हूँ आप जो है यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो आई ड्राइव ये तो खास बात है उसके बाद में एम लैप टाइमर ये भी एक चीज़ है और उसके बाद में uh, मतलब जैसा नाम बता रहा है वैसी चीज़ है वो लोड होने में टाइम लगेगा इसलिए मैं आपको जो है ऐसा डीप जाके दिखा नहीं रहा हूँ हाँ कॉन्फिग्रेशन पर आ रहे थे हम तो यहाँ पर देखो ये सेटअप वेटअप जो है वो आ गया है बट ये रेगुलर गाड़ी का सेटअप है यहाँ पर एम मोड का अगर आप कॉन्फिगर करना चाहते हो तो कैसे क्या करना चाहते हो हेल लॉड ऑफ सेटिंग्स इंजन जो है वो किस मोड में जी मेरे को पसंद है स्पोर्ट प्लस मोड में ट्रांसमिशन किस में जी मेरे को प्लस है एस मोड में उसके बाद में शैसी जो है वो कैसी चाहिए मुझे पसंद है एकदम स्टिफ स्टीयरिंग मुझे पसंद है एकदम टाइट वैसे इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है ब्रेक्स जो है वो मुझे चाहिए स्पोर्ट में डीएससी जो है मुझे चाहिए कम्प्लीटली ऑफ जी हाँ और एम एक्स ड्राइव जो है वो कैसे चाहिए मुझे चाहिए टू व्हील ड्राइव मोड में ये आप सब कॉन्फिगर कर सकते हो और साउंड ऑन रखनी है स्टार्ट सिस्टम ऑफ रखना है ये सब मैंने एम वन पे कॉन्फिगर कर लिया मुझे वो चीज़ जो पसंद है यहाँ पे वैसे सेटअप जो है उसको भी मैंने टू व्हील ड्राइव डाल दिया उसको मैं यहाँ बंद करता हूँ डी एस सी एक बार ऑन कर देता हूँ हाँ डी एस ऑन तो ये जो चीज़ है मुझे इस तरीके से पसंद है आप कॉन्फिगर करके यू कैन हिट द ट्रैक और यू कैन प्रॉब्ली आप कहीं चल रहे हो और आपको अचानक से रियलाइज होगा कोई प्राइवेट रोड है या कोई कम ट्रैफिक रोड है जस्ट प्रेस एम वन वहाँ पर आपको बोलेगा कि भैया एम वन एक्टिवेट कर दें आपने जो डी एस सी ऑफ करवा रखा है उसमें एंड दैट गोज इतना जबरदस्त फीलिंग और फास्ट तरीके से काम होता है मजा आता है ये स्टेरिंग हीस्ट फंक्शन जो है वो आपके पास में यहाँ पे है उसके अलावा ऑब्वियसली ये नई वाली स्क्रीन जो है वो यहाँ पे इसका फेस लिफ्ट आएगा M3 का थोड़े टाइम बाद में तो उसमें कुछ और चेंजेस आएंगे ना आई थिंक उसकी पावर भी बढ़ेगी क्योंकि एम फोर उस पर बेस उसकी ट्वेंटी बी पावर बढ़ी है तो आई थिंक इसकी भी बढ़ेगी बट फेस लिफ्ट वाइज आधी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है नई वाली स्क्रीन आ चुकी है जिसमें मल्टीपल चीज़ें जो आप देखते हो दुनिया भर की चीज़ें अलग अलग हो गई है मोबाइल डिवाइस पर्सनल असिस्टेंट रेडियो स्पॉटीफाई एक
एलेक्सा वगैरह नीचे की तरफ आपको अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट स्विचेस रखेंगे आई लव बी एम डब्ल्यू फोर और बी एम डब्ल्यू फॉर द फैक्ट कि उन्होंने अभी भी स्विच कंट्रोल जो है वो रखे हैं बरकरार बहुत ही बढ़िया काम जो है उन्होंने यहाँ पे किया है नीचे वायरलेस चार्जर है यहाँ पे दो बॉटल होल्डर है अगेन पैनल है जैसा वो मैं आपको बता रहा था मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और आपके पास में कभी स्पेस हो इसमें एक यू टाइप सी जो है वो अवेलेबल है इसके अलावा आपके पास में यहाँ पर और भी स्पेस है ये मैंने जो है गाड़ी पार्क में डालता हूँ पहले मैं हाँ पार्क में डाली ये थोड़ा सा स्पेस आपके पास यहाँ अवेलेबल है बहुत जगह एमबीएन लाइटिंग है एमबीएन लाइटिंग है मल्टीपल कंट्रोल्स है एंड एमबीएन लाइटिंग सटल तरीके से दी हुई है बहुत ज़्यादा नहीं करी है बट अच्छा इस्तेमाल अच्छा यूटिलाइजेशन किया गया उसका जैसे अगर आप ये खोल के रखो तो ये रेड में ब्लिंक ऑन लग जाती है अभी दिख नहीं रही होगी आपको ढंग से बट रेड में ब्लिंक होती है पीछे वालों को ऑन करने के लिए भैया दरवाजा वगैरह खुला है जस्ट इन केस ऊपर की तरफ आपको ऑब्वियसली वैनिटी मेरा विथ लाइट जो है चीज़ें मिलती है लेकिन अगर आप इसमें टूरिंग वूरिंग करने की सोच रहे हो तो ये जो है कंप्लीटली ऐसे कवर टाइप नहीं करता है आ, उसके बाद में बी की प्यारी सी लाइट जो कि बहुत ही अच्छा एलोमिनेशन जो है करती है एस ओ बटन है कोई भी और चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे यहाँ गिनानी हो जस्ट लुक एट दिस सीट जस्ट लुक एट दिस सीट ऑब्वियसली सीट बेल्ट जो है उस पर सारे कलर्स आपके पास मौजूद होंगे ये तो एम स्पोर्ट में आया था तो दिस इज़ तो एक्चुअली प्रॉपर एम कार आ, मैं सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ एंड क्योंकि ये एम है थ्री सीट पर बेस है तो कुछ लोग रियर में भी जानना चाहेंगे कि भैया बैठने लायक जगह है या नहीं है तो ये मैंने कर दिया अपने हिसाब से एडजस्ट और अगर आप उन लोगों में से हैं जो यहाँ बैठते वक्त प्रेफर करते हैं उनके पाँव थोड़े से चौड़े जैसे हों अनफॉर्चुनेटली ये सीट आपको अलाउ नहीं करती इट जस्ट ऑलवेज कीप यू इन दैट स्पोर्टी पोजीशन स्टीयरिंग कुड हैव इन लिटिल बेटर बट ऐसा कुछ ज़्यादा डिमांडिंग हो जाऊँगा मैं अगर इतना ज़्यादा नीट पिक करूँगा तो ये आपके पास में छोटा सा स्पेस सेफ्टी जैकेट डाल दो इसमें सारे जर्मन रखते हैं चलो पीछे चलता हूँ और बताता हूँ जैसे मैंने बताया निकलना बहुत मुश्किल है इस गाड़ी से लेट्स गो इन साइड लुक्स लाइक कि ठीक ठाक आपके पास में रूम अवेलेबल है ओह माय गुडनेस आगे वाली सीट पे बैठने के बाद में क्या प्यारी लगती है ये सीट ट्रस्ट मी लुक्स वेरी स्वीट मतलब लुक्स क्या फील्स वेरी स्वीट कि क्या जबरदस्त है एक्चुअली इस गाड़ी में जगह है यहाँ पे यार आई एम सरप्राइज टू सीट इस गाड़ी में यहाँ पे दरअसल uh, जगह है uh, ये खुला खुला मामला है तो पीछे से आप टिकलिंग भी कर सकते हो सामने वाले पैसेंजर को अगर वो ज़्यादा तेज चला रहा है तो ऐसे उसको कि भैया धीरे चलाओ धीरे चलाओ या यहाँ से पकड़ सकते हो अगर आप वो ज़्यादा तेज चला रहे हो तो पकड़ लो कि प्लीज़ एनी वे यहाँ आपके पास में लाइट्स हैं एम्यूनिटीज़ के मामले में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं स्पीकर सिस्टम है ऑब्वियसली डिसेंट बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं आपके पास में टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है एक एयर फ्लो कंट्रोल ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक कैसे रखना है आपको मैनुअल रखना है ये आपके पास में टाइप सी अवेलेबल है दैट्स इट दैट्स ऑल अबाउट इट येस ऑब्वियसली आप देखना चाहोगे कि तीन लोग बैठ सकते नहीं बैठते वह सुविधा पूरी दी गई है यानी हेड्रेस वेड्रेस सब दिए गए हैं तीनों पैसेंजर के लिए हेड्रेस आई सोफिक्स और सीट बेल्ट वगैरह बट तीन लोग बैठ नहीं पाएंगे उतनी जगह नहीं है इस गाड़ी में हेडरूम भी डिसेंट है पर अब पर्सन हो कि छः फिट का बंदा है वो पीछे नहीं बैठ पाएगा अनफॉर्चुनेटली उसके लिए तो सब कुछ टाइट टाइट मामला जो है वो होने को लग जाएगा बता दिस इज द न्यू थिंग दैट बी एम डब्ल्यू एज अडाप्टेड आप देखो सीट्स ऑल द वे ऑल द वे टच करती है दरवाजे को दिस इज अ न्यू थिंग मैंने सबसे पहले बी एम डब्ल्यू की आई नहीं आई एक्स में देखा था जब मैंने फ्रांस में उसमें वीडियो बनाया था उसमें देखी थी सबसे पहले बट ये अब जो है आने लगी है सारी बी एम डब्ल्यूज में लेट्स ड्राइव दिस यार क्या मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ इस गाड़ी का मजा तो ड्राइव करने में ही ना वो भी ऑटो वन पे ओके जी एम मोड <laughs> ये गाड़ी मैंने दो मोड जो है दो चीजें सेट की हुई है ओ देस वन पोशा आई थिंक वो रेस लगाना चाह रहा आई थिंक वो रेस लगाना चाह रहा उसने मेरे को बोला वो रेस लगाना चाह रहा है मेरे को पता चला रुको उसको मैं अभी बताता हूँ हेलो पोशा हाउ यू एनी वे टॉप स्पीड बाद में मारेंगे फिलहाल जो है कुछ बात करते हैं मैं आपको बताता हूँ 510 हंड्रेड जो है उतनी पावर ये निकाल दी है 650 हंड्रेड एंड टॉक निकलता है अब ये पावर और ये टॉक जो है ये अपग्रेड है 60 और 100 एनएम एम तो सिक्सटी बी एच बी हंड्रेड एन पुरानी वाली से अगर आप कंपेयर करो रेगुलर वाली से तो सॉरी कंपेयर करोगे कॉम्पिटिशन से तो बट यहाँ पे 150 केजी वेट भी बढ़ा है तो उस वजह से जो है उतना ओवरऑल जीरो टू हंड्रेड वगैरह में जो है ज़्यादा फर्क नहीं आया है और वेट बढ़ने का एक बड़ा रीज़न है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम तो मैंने कैसे बोला कि रियर व्हील ड्राइव वेल एम वन मोड जो है उसको आप कॉन्फिगर कर सकते हो मैंने कॉन्फिगर करके उसमें डाला हुआ है कि भैया स्टेयरिंग चाहिए एकदम स्टिफ गाड़ी चाहिए एकदम फास्ट इलेक्ट्रॉनिक सारे कर दो बंद इंक्लूडिंग डी रियर व्हील ड्राइव जो है वो गाड़ी को ना दो फ्रंट व्हील ड्राइव में पावर
बट अगर ये ड्राइवर ना चीज़ अगर गाड़ी को संभाल ना पाए तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो है वो ऑन रहनी चाहिए तो उस हिसाब से चीज़ें जो है सेटअप की हुई है एक बार और डाउन गेट डाउन देखो सिक्स सेवन थाउजेंड समथिंग आरबीएम पे रेडलाइन करती है वो स्पीड वार्निंग आ रही है और स्पीड वार्निंग आने का रीज़न ये है विंटर टायर्स मैं भूल गया था हम हम विंटर टायर्स पे तो विंटर टायर्स जो है उस पर फुल स्पीड आप नहीं जा सकते तो देर सम रेस्ट्रिक्शन सम लिमिटेशन जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना तो ये इन छोटी गाड़ियों को बीच में नहीं आना चाहिए इसमें इन पे इन पे लिमिटेशन लगाओ आप कार आप हन मतलब इनफैक्ट अभी गाड़ी 250 भी चल रही थी तो भी मुझे किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी पॉइंट पे गाड़ी जो है वो उसमें स्टेबिलिटी की कमी है ऐसा कुछ नो नॉट एट ऑल वाओ नेविगेशन चालू रखना पड़ेगा भाई वरना मेरे को तो पता ही नहीं मैं कहाँ तो उड़ते उड़ते ऑस्ट्रिया पहुँच गया जर्मनी से तो बट एनी वे ये कार फील्स अमेजिंग हाउ एवर मल्टीपल चीज़ें हैं ये हाई स्पीड तो चलो चलाने वाली uh, जो चीज़ें हैं ये मल्टीपल चीज़ें होती है ऐसी गाड़ियों के साथ में वो आप जो है ऐसे क्लीन स्ट्रेट पैसे उसमें फील नहीं कर पाते हो उसके लिए जाना पड़ता है आपको ऐसे ट्विस्टी टर्न वगैरह वैसे भले या मैं टॉप स्पीड वहाँ पे ना मार पाऊँ बट ट्विस्टी टर्न पे तो जो है जा ही सकता हूँ लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले कुछ चीज़ों की बात करते हैं जो कि है विजिबिलिटी वगैरह से रिलेटेड सी विजिबिलिटी वाइज इट्स एन अमेजिंग कार ऐसा कोई फील नहीं होता है कि उतना कुछ स्पोर्ट्स है उतने कुछ मतलब जो होता है ना टिपिकल आपको कन्फाइंड सा फील करवाती है वैसी विजिबिलिटी नहीं है वेरी गुड विजिबिलिटी विद कार लेकिन सीन क्या है ना गाड़ी के साथ में कि सस्पेंशन uh, वगैरह आप कंफर्ट मोड पे भी रह जाओ जैसे मैंने एम वन को कर दिया बंद कंफर्ट मोड पे भी थोड़े स्टिफ है और उतनी ही फील जो है आपको अच्छी नहीं दिखाते हैं और ये सीट्स बहुत स्टिफ और बहुत ही जो कहते हैं अनकंफर्टेबल फील करवाती है स्पेशली इंग्रेस अग्रेस के टाइम पे और अगर आप इन चीज़ों के साथ में नहीं जाना चाहते हो तो आप फिर एम थ्री मत जाओ आप फिर जाओ एम टाइप की कार पर जो कि आपको कम्फर्ट और ओवर uh, पावर uh, वगैरह का एक अच्छा मैच दे सकें बाई द वे ऑल्सो एम थ्री फोर्टी आई जो है वो इंडिया में सस्ती पड़ती है ये तो आप लेने जाओगे तो बहुत ही भयंकर महंगी पड़ जाएगी बट एम थ्री फोर्टी आई जो सस्ती पड़ती है तो उस वजह से वो आपको और ज़्यादा लॉजिकल वैल्यू फॉर मनी चीज़ें लग सकती है ऑल्सो विद द ग्राउंड क्लियंस लेकिन जिन लोगों ने एक बार ये चला ली उनको समझ में आएगा कि भैया एम थ्री फोर्टी आई और एम थ्री में डिफ्रेंस है भयंकर वाला डिफ्रेंस है और उस डिफ्रेंस को थोड़ा और बेहतर फील करने के लिए बाई द वे यहाँ पे गियर दीवर पर जो बटन है इसको हम कर देते हैं एकदम टॉप पे यानी कि गियर चेंज होने चाहिए एकदम बेस्ट आरपीएम जो आपको लगे ना परफॉर्मेंस चाहिए हमें पीक उस टाइम पे तो मैं जो है एम थ्री फोर्टी और एम के बीच का प्रॉपर डिफरेंस जो है एम थ्री के बीच का प्रॉपर डिफरेंस जो है वो फील करने के लिए ट्विस्टीज पे लेके चलता हूँ इसको कभी जर्मनी आओ तो असफाट का मतलब है एग्जिट थोड़ी सी जर्मन मैंने आपको सिखा दी लाइक ठोको इस बात पर चलो यहाँ पे लिमिट होती है बाकी कहीं होना हो वैसे आप इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी जा सकते हो ऑलमोस्ट सिक्सटी नाइनटी की स्पीड्स पे जो है यहाँ पे आप जा सकते हो इंटरनल पे विच इज़ अमेजिंग बट अब हम छोटी रोड पे आ गए हैं और ट्विस्टीज पे जाते हैं ओके okay, थोड़ी सी ट्विस्टीज थोड़ा सा मजा मल्टीपल मोड्स आते हैं इस गाड़ी में आप चाहो तो M1, M2 जो इस हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है तो कर लो जब आप उसको वापस दबाते हो जो कि मैंने अभी दबा रखा था तो वो एक तरीके से एफिशिएंसी मोड में चली जाती है कहने को एफिशिएंसी है एफिशिएंसी जैसे कोई चीज़ नहीं इस गाड़ी में ये फुल टाइम जो है उस एग्रेशन मोड में रहती है बट अगर आप यहाँ पे एम मोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास में रोड स्पोर्ट ट्रैक तीन मोड आते हैं ट्रैक मोड के लिए बोल रहा है कि भैया थोड़ा संभल के यहाँ ट्रैक पे इस्तेमाल करना है पब्लिक रोड पे इस्तेमाल नहीं करना बट अगर आप स्पोर्ट मोड में डालोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडिंग डिस्प्ले वगैरह तो में जो चेंजेस आते हैं बट मुझे नहीं मतलब है तुम्हारे रोड और इनसे आप एक काम करो सिंपल दो मोड दिया करो नॉर्मल एम जो कि अपना काम यहाँ से हो जाता है तो एम को दो बार दबाया तो एम मोड जो है एक्टिवेट हो गया एम वाला बट एम कर लेते हैं अपन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली कहीं ऐसी नहीं और कब बंद हो गया था क्या हाँ कॉन्स्टेंटली हम कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंटली लोग आ रहे हैं वगैरह कुछ भी हो सकता है थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए जैसे ही लोग हटे उसके बाद में जो एक्सोलेटर पैदल दबाना चाहिए और दिस कार फील सो अमेजिंग ऑब्वियसली मैंने एम uh, जो है वो पुरानी वाली चलाई थी तो बहुत ही ऐसे बैठ के चलाई मतलब उसको तो ना मैं काउंट भी नहीं करूँगा चलाई थी क्योंकि मैंने ऐसे पाँच मीटर चलाई थी और उसको मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ 
लेकिन एम टू मैनुअल थी इस वजह से थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा था एम थ्री में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है हालांकि ये भी मैनुअल के साथ में आती है बट वो मैनुअल में जो है कॉम्पिटिशन स्पेक्ट नहीं आता तो इतनी पावर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलेगी पावर वगैरह वहाँ पर आपको कम मिलेगी हाउ एवर आपको 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 एक आगे टर्न दिख रहा होगा बिल्कुल दिख रहा है राइट तो लेट्स लेट्स मेक सम नॉइस वाओ ये गाड़ी जीरो टू हंड्रेड गाड़ी का जो है थ्री पॉइंट फाइव सेकेंड में जो है ये करती है जीरो टू हंड्रेड एंड पता नहीं आगे रोड की क्वालिटी अच्छी है ये गाड़ी में कुछ बातें जस्ट ऐसे मक्खन तरीके से कर रही हो बस लुक एट दिस हालांकि उतने साउंड में उतने पॉप्स वॉप्स नहीं बसते हैं ऑब्वियसली मोड आपको मिलता है आप चाहो तो यहाँ से ऑल्टरने मतलब बंद चालू भी कर सकते हो स्पेशली ये अगर आपको साउंड डायरेक्टली कुछ करना है तो साउंड में बट उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त आवाज़ नहीं आती लेकिन चलती बहुत अच्छी है गाड़ी विच इज़ अ नाइस थिंग आप ये कम चलने वाली गाड़ियाँ जो है ओके स्टॉप बोल रहा है पता नहीं क्यों थोड़ा बोल रहा है थोड़ी देर बाद में स्टॉप ओह ओके वहाँ लग रहा है गाड़ी अंदर घुस जाएंगे अरे नहीं नहीं यार इतना नाजुक ड्राइवर नहीं हो चिंता मत कर सो so, uh, मैं क्या बात कर रहा था गाड़ी के बारे में हाँ साउंड जो है वो उतनी ज़बरदस्त नहीं है बट चलती अच्छी है गाड़ी उसके बारे में कोई डाउट जो है वो ऐसा है नहीं थोड़े से और एक दो अच्छे वाले ट्विस्टीज आए उसका इंतज़ार करते हैं अब आपको एक छोटा सा पैच मिले ओवरटेक करने का तो आपको ऐसी गाड़ी में तो होना ही पड़ेगा ना जिसमें आप ओवरटेक कर सको <laughs> मोटर होम रेस्पेक्ट फॉर यू बट आज थोड़ा मज़ा करने दो <laughs> जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब मैं चला रहा हूँ तो ये छोटी गाड़ियाँ क्यों आती बीच में बट एनी वे दिस कार फील्स सो नाइस सो स्मूथ हालांकि थोड़ी कम स्मूथ भी फील होती तो मैं बुरा नहीं मानता बट आई कैन अंडरस्टैंड ये इतनी ज़्यादा ब्रूटल जो है अब गाड़ियाँ रही नहीं है इतनी ब्रूटल हमें चलाने में मज़ा आता है एक्चुअली ग्रेट कार बट इंडिया के हिसाब से नहीं है इंडिया की प्रॉब्लम जो है वो अलग है वो समझाता हूँ मैं आपको देखो दिस इज़ नॉट द बेस्ट इंजन जो शायद आज तक एक M3 में आया है बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट M3 जिसको चला के इतना मज़ा आया ऑनेस्टली इतना मज़ा आया है आई विश के रियर व्हील ड्राइव ऑनली वर्जन जो है वो कंपटीशन में भी आता तो शायद कुछ और अच्छा बढ़िया चीज़ एक्सपीरियंस करने को मौका मिलती बट आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि मोस्टली जिन कंट्रीज़ में ऐसी गाड़ियाँ बिक रही है जहाँ पर इनका क्रेज़ है वहाँ पर जो है एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कई जगह बन रही होगी मार्केट ओवरऑल सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आप ग्रिल के बारे में बात कर सकते हैं किसी को ऐसे लगती है किसी को ऐसे लगती है और ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं मेरे को ग्रिल जो है उससे प्रॉब्लम होना बंद हो गई है ये जस्ट कि ओवरऑल कुछ कुछ के डायमेंशन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी प्रॉपर एम कार वाली फीलिंग नहीं दे रही है वो मेरी सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो अदरवाइज़ आई एम प्रटी मच ओके जिस तरह ग्रिल देखिए मे भी शायद ये कलर ग्रिल के साथ इतना ज़्यादा मैच हो रहा है कि मुझे वो ऑड सी नहीं लग रही है शायद एक वो भी बड़ा रीज़न हो सकता है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए सीट बेल्ट पहनिए सुरक्षित चलिए धन्यवाद